Civil for You in the channel. I will be able to the irrigation engineering the dams and spillway portion. Dance and spillway do detail irrigation engineering almost complete. That's why RCC is almost complete. Uh, pre stress and the Richery Bagangodi Bakulu. Upon so, RCC uh, irrigation engineering, Adunde code, Kurche, easy at all subjects like building material, concrete technology, uh, other transportation, like uh, more MCQs, Chey and the Rikima in the Sangalella. In it, tough subjects like uh, geotechum, strength of material, like a vegan, the Kranij Karadunu. Upper strength of material in their class under the third can plan G another. Well, our videos is tie like ya, my friends like a share ya, must tighter, Ninkista warning videos, pinna, subscribe ya, bell icon press and marker the comments and the learning will aid your ikea. But I'm a class like a daka dams and spillways, dams and the Namk no kit conda dams. Dams no rainbow. Or the flowing river, adinde uh, across side, then we build the barriers. And we uh, barriers build the water collect. Yeah, we need the upstream side le water collect. The we need that store uh, store. It we chitte deficit period le. We um, release it. Yeah, no. Alengil. Uh, it is navigation purpose. The uh, yatra yatra so giring alka ita alengil irrigation uh, purpose no alengil power production no we need to be kya we need to amala water store it the way kena angane amala building the structures ni ana dams no maray na the apoy ni ini ulla korche baagam types of dams ay ta relate ida ana adi just onna oru story bolak ita bova baaki important ay ta sradikya na lada parayin bo na sradikya pinida korche important topics adi ay nete varinda uh, forces acting on dam uh, failure, dam failures at the other than a J exam more important about types of dam. Namka types of dam based on function are the classification based on function or a dam chain the pani alengil adinde pravartanam or a dam chain the pravartan and such a namka. Um, Five it classify chiam are the storage or conservation dams. Other uh, water high it lebikin the summit, the heavy rainforest load uh, high it lebikin the summit, the water store the vehicle conserving and made to bake in the dams and a deficit time will other release a unchium irrigation purpose no power production of a release a unchium. Add to the detention dam. Detention reservoir in the reservoir in the class. Le no. Detention dam no rainbow. Uh, detention centers a corka for gated alangal controlled title uh, dams and gated or controlled dams. Controlled dams, gates, um, uh, alarm, gates and shutters. So, we will do dams. We will do detention dams. That is the flood control. We will do the diversion dam. We will do the flowing river in the direction. We will do the direction change. We will do the diversion dams. We will do the diversion dams. We will do the debris dam. We will do the reservoir. We will do the dams. We will collect the water in the reservoir. We will do the reservoir. Reservoir level and go to another correct tributaries. I reckon our tributaries live with about a sediments were in the dingle, alingal corre, mandum, manaloka, Utri were in the dingle. Namla check dams, alingal debris dams, a reticulum, Utri height lola dams, a leather check dams, alingal debris dams, umla kittikondi siltine, namka, controli and carry. This is a server like a in the silt in a control and we did temple cut in the dams and a debris dam, a little check dam. Add the type of dam and a coffer dam. Uh, this is a temporary dam and a number of water in the structure of the constructing angle like a uh, bridge in the uh, pyres so, or bridge in the very early Kaligal or Kamka Panianam Alingal and then the construction inside water chain angle. I aerial in the water exclude a made it a number of cut temporary dams and a coffer dams. Noria Korchas are made. Area water excluded the Nertana area and the water free it and the Tavendit temporary structures and coffer dam in the based on function five classification number no key added the based on hydraulic design and number design and search dams in overflow dam non overflow dam and then the classify and carrium Pudile Parana Lada Adim overflow dam Adilis spillways and 
ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഒരു നോർമൽ പൂൾ ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടറിൻ്റെ ഒരു ഫുൾ റിസർവോയർ ലെവലിന് മുകളിൽ വാട്ടർ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ സ്പിൽവേയിലൂടെയാണ് അതിനെ പുറത്തേക്ക് വിടുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ വരുന്നത് കോൺക്രീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മേസൻറി ഡാംസ് ആണ് അങ്ങനെയുള്ള കോൺക്രീറ്റ് ആൻഡ് മേസൻറി ഡാംസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്പിൽവേ അതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ തന്നെയായിരിക്കും അപ്പോൾ എക്സസ് വാട്ടർ ഫുൾ റിസർവോയർ ലെവലിൽ നിന്ന് വാട്ടർ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇതിലെ അതിൻ്റെ ആ ഡാമിൻ്റെ ബോഡിയിലൂടെ തന്നെ ഫ്ലോ ചെയ്യും സ്പിൽവേസ് അതിൻ്റെ എബോവ് തന്നെ കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് വാട്ടർ അതിൻ്റെ ബോഡിയിലൂടെ തന്നെ ഫ്ലോ ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള ഡാൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഓവർ ഫ്ലോ ഡാൻസ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഫുൾ റിസർവോയർ ലെവലിലും കൂടുതൽ ഒരു വാട്ടർ വന്നാൽ ഹെവി റെയിൻഫോൾ ഓഫ് ഫ്ലഡ്സിലൊക്കെ വാട്ടർ ഹൈ ആയാൽ നമ്മൾ സ്പിൽവേ കൊടുത്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ബോഡിയുടെ മുകളിൽ തന്നെ സ്പിൽവേ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ വാട്ടറിനെ ആ ഡാമിൻ്റെ ബോഡി ഇതാണ് ഡാമിൻ്റെ ബോഡി അതിലൂടെ തന്നെ ഫ്ലോ ചെയ്യാനായിട്ട് അനുവദിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഡാംസ് ആണ് ഓവർ ഫ്ലോ ഡാംസ് ഇനി നോൺ ഓവർ ഫ്ലോ ഡാംസ് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഏർഡ് ഡാം റോക്ക് ഫിൽ ഡാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് നോൺ ഓവർ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡാംസ് ഇപ്പോൾ റോക്ക് ഫിൽ ഡാംസ് റോക്ക് ഫിൽ ഡാംസിൻ്റെ ഒക്കെ റോക്ക് ഫിൽ ഡാംസ് അല്ലെങ്കിൽ എർത്ത് ഡാംസ് മണ്ണുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയത് അത് അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ കല്ലുകൾ വെച്ച് പണിത ഒരു ഡാം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ വാട്ടർ ഓവർ ഫ്ലോ അനുവദിക്കില്ല സ്പിൽവേ അതിൻ്റെ ബോഡിയിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ വാട്ടർ ഓവർ ഫ്ലോ ത്രൂ ഇറ്റ്സ് ബോഡി അതിൻ്റെ ആ ഡാമിൻ്റെ ബോഡിയുടെ മുകളിലൂടെ തന്നെ വാട്ടർ ഒഴുകാനായിട്ട് സമ്മതിക്കില്ല അങ്ങനെയുള്ള കേസസ് ആണ് നോൺ ഓവർ ഫ്ലോ പകരം നമ്മൾ അത് നമ്മൾ സ്പിൽവേയിലൊക്കെ പഠിക്കും പകരം നമ്മൾ സൈഡ് ചാനൽസ് ഒക്കെ കൊടുത്തോ അങ്ങനെ ഈ ഡാമിൻ്റെ ബോഡിയിലൂടെ ഒഴുകാതെ വാട്ടറിനെ ഒരു ലെവൽ ിൽ കൂടുതൽ വാട്ടർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വേറെ സൈഡ് ചാനൽസ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് അതിനെ അവിടെ നിന്ന് വാട്ടറിനെ കളയുന്ന രീതിയാണ് നോൺ ഓവർ ഫ്ലോ ഡാംസ് അതാണ് എക്സാമ്പിൾ എർത്ത് ഡാം റോക്ക് ഫിൽ ഡാം അടുത്തത് ബേസ്ഡ് ഓൺ മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഡാമിന്റെ ഡാമിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ മെറ്റീരിയൽ നമുക്കറിയാം കോൺക്രീറ്റ് ഡാം മേസൺറി ഡാം ടിംബർ സ്റ്റീൽ കോമ്പസിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ടൈപ്സ് ടു ഓർ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ ഡാം ആയിരിക്കും അതുപോലെ എർ ഡാംസ് മണ്ണ് കൊണ്ടുള്ളത് റോക്ക് ഫിൽ ഡാംസ് ഒക്കെ ബേസ്ഡ് ഓൺ മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് ഡാമിനെ ഈ രീതിയിലും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അടുത്തത് ബേസ്ഡ് ഓൺ റിജിഡിറ്റി ആണ് ഇത് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ റിജിഡിറ്റി നമുക്ക് റിജിഡ് ഡാംനും നോൺ റിജിഡ് ഡാംസിനും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് റിജിഡ് ഡാംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോൺ റിജിഡ് ഡാംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എർത്ത് റോക്ക് ഫിൽ ടെയിലിങ്സ് ആണ് അതിൽ വരുന്നത് എർത്ത് മണ്ണ് കൊണ്ട് റോക്ക് ഫില്ല് കുറെ കല്ലുകൾ അടുക്ക് അടുക്കടുക്കായിട്ട് വെച്ചിട്ട് അതുപോലെ ടെയിലിങ്സ് മൈൻസിൽ നിന്നുള്ള വേസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡാംസ് ആണ് നോൺ റിജിഡ് ഡാംസ് അപ്പോൾ ആസ് എ ഹോൾ ഒരു ഡാം പണിയുമ്പോൾ റോക്ക് ഫിൽ അപ്പോൾ റോക്ക് വെച്ചല്ലേ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ആ ഡാം നോൺ റിജിഡ് ആയിരിക്കും സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറവായിരിക്കും ആ ഒരു ഡാം നമുക്ക് എന്താ പറയുക റിജിഡ് അല്ലാത്ത ഒരു സ്ട്രക്ചറാണത് എർത്ത് മണ്ണ് കൊണ്ടായാലും റോക്ക് ഫിൽ ആയാലും ടെയിലിങ്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഡാംസ് നോൺ റിജിഡ് ഡാംസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പി എസ് സിയിൽ ചോദിക്കാറില്ലാണ് റോക്ക് ഫിൽ ഡാമെല്ലാം ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡാമിൽ വരുന്നു എന്നുള്ളതും അതുപോലെ റിജിഡ് ഡാം നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് മേസൺറി ടിംബർ സ്റ്റീൽ ആർച്ച് ഡാം ബട്ടർസ് ഡാം റിജിഡ് ഡാമിൽ വരുന്നു എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കണം അതിൽ ടിംബർ പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യണം ടിംബർ വരുന്നത് റിജിഡ് ടൈപ്പ് ഡാം ആണ് ടിംബർ വെച്ച് നമ്മളൊരു ഡാം ഉണ്ടാക്കിയാൽ അത് റിജിഡ് സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ടിരിക്കും റിജിഡ് ഡാംസിൽ പെടുന്നതാണ് ടിംബർ ഡാംസ് പിന്നെ നമുക്ക് കോൺക്രീറ്റ് മേസൺറി അറിയാം സ്റ്റീൽ അതുപോലെ ആർച്ച് ഡാമും ബട്ടർസ് ഡാമും റിജിഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡാംസ് ആണ് ആസ് എ ഹോൾ ആ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് റിജിഡ് ആയിരിക്കും ബട്ട് മണ്ണ് വെച്ചിട്ട് റോക്ക് ഫിൽ വെച്ച് ടെയിലിങ്സ് വേസ്റ്റ് ഫ്രം മൈൻസ് ആണ് അത് വെച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡാംസ് നോൺ റിജിഡ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക ടിംബർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക റിജിഡ് ഡാംസിൽ പെടുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം അടുത്ത ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡാംസ് ആണ് ബേസ്ഡ്
അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡാൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ബട്ടർസ് ഡാം എന്ന് പറയുക ഈ ഡാൻസ് ഇക്കണോമിക്കൽ ആണ് കാരണം ഇതിന് ലെസ് കോൺക്രീറ്റ് മതി യൂഷ്വലി ഗ്രാവിറ്റി ഡാമിന് വേണ്ടതിലും ഹാഫ് ടു വൺ തേർഡ് കോൺക്രീറ്റ് മതി എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക അതുപോലെ ഡെക് ടൈപ്പ് മാസീവ് ഹെഡ് ടൈപ്പ് അതുപോലെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആർച്ച് ടൈപ്സ് ഒക്കെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ബട്ടർസ് ഡാം ആണെന്നുള്ളതും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഡെക് ടൈപ്പ് മാസീവ് ഹെഡ് ടൈപ്പ് മൾട്ടിപ്പിൾ ആർച്ചസ് ഡാം അതുപോലെ അടുത്തത് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ആർച്ച് ഡാം ആണ് ആർച്ച് ഡാം ഈ ഫെദറൽ കാണുന്നത് പോലെ ഇതുപോലെ കേർവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇതാണ് ഇവിടെ വരുന്ന വാട്ടർ ത്രസ്റ്റിന് ആർച്ച് ആക്ഷൻ വഴി അബഡ്മെൻസിലേക്ക് രണ്ട് സൈഡിലുള്ള അബഡ്മെൻസിലേക്ക് ആർച്ച് ആക്ഷൻ വഴി ഈ കേർവ്ഡ് പോർഷൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും അതിൻ്റെ അബഡ്മെൻസിലേക്ക് അപ്പോൾ അബഡ്മെൻസ് സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കണം പിന്നെ അബഡ്മെൻസ് ഒരു ക്യാൻറ്റലിവർ ആക്ഷൻ വഴി അബഡ്മെൻസ് ക്യാൻറ്റലിവർ ആക്ഷൻ വഴി ആ വാട്ടർ ത്രസ്റ്റിനെ ഫൗണ്ടേഷൻസിലേക്ക് പ്രൊ കൊടുക്കും ഫൗണ്ടേഷൻസ് അബഡ്മെൻസ് ക്യാൻറ്റലിവർ ആക്ഷൻ വഴി അബഡ്മെൻസ് ക്യാൻറ്റലിവർ ആക്ഷൻ വഴി ഫൗണ്ടേഷനിലേക്ക് കൊടുക്കും അതുപോലെ അതിൻ്റെ ആർച്ച് ഭാഗം ആർച്ച് ആക്ഷൻ വഴി വാട്ടർ ത്രസ്റ്റിനെ അബഡ്മെൻസിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും എക്സാമ്പിൾ ഇടുക്കി ഡാം ആണ് ഇടുക്കി ഡാം ഇൻ കേരള എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതിൻ്റെ ടൈപ്സ് ഉണ്ട് നോക്കാനായിട്ട് സിംഗിൾ കർവെച്ചർ ആർച്ച് ഡാം സിംഗിൾ കർവെച്ചർ ആർച്ച് ഡാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ ഒരു ടോപ്പ് ടോപ്പിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അതൊരു ആർച്ചാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ പിന്നെ ഡബിൾ കർവെച്ചർ ആർച്ച് ഡാമിനെ നമ്മൾ കപ്പോള ഡാം എന്നും പറയുന്നു അത് ശ്രദ്ധിക്കുക കപ്പോള ഡാം ഡബിൾ കർവെച്ചർ ആർച്ച് ഡാം ഡബിൾ കർവെച്ചർ ആർച്ച് ഡാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എലിവേഷനിൽ നിന്നും ഒരു ഡാമിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നും ടോപ്പ് വ്യൂ നോക്കിയാലും അല്ലെങ്കിൽ എലിവേഷൻ നോക്കിയാലും നമുക്കതൊരു ആർച്ച് ഡാം ആണെന്ന് മനസ്സിലാവും അതാണ് ഡബിൾ കർവെച്ചർ ആർച്ച് ഡാം ഡാം ഈസ് കേർവ്ഡ് ഇൻ ബോത്ത് പ്ലാൻ ആൻഡ് എലിവേഷൻ അടുത്തത് നമുക്ക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റേഡിയസ് ഓർ വേരിയബിൾ ആംഗിൾ ആർച്ച് ഡാം ആണ് ഇതെല്ലാം ഇനി നോക്കാനുള്ളത് ടൈപ്സ് ഓഫ് സിംഗിൾ കർവെച്ചർ ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ച സിംഗിൾ കർവെച്ചർ പ്ലാനിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ മാത്രം കേർവ്ഡ് ആണെന്ന് കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആർച്ച് ആണെന്ന് കാണുന്ന ഡാംസിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് അടുത്തത് നോക്കുന്നത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റേഡിയസ് ഓർ വേരിയബിൾ ആംഗിൾ ആർച്ച് ഡാം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റേഡിയസ് ഓർ വേരിയബിൾ ആംഗിൾ ആർച്ച് ഡാം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ചിലപ്പോൾ ചില ഡാംസ് സെൻറ്റർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സെൻറ്ററും ആയിരിക്കും അതുപോലെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റേഡിയസ് എക്സ്ട്രാ ഡോസിലേക്ക് ഈ ഡാമിൻ്റെ ആർച്ചിൻ്റെ എക്സ്ട്രാ ഡോസ് ഇതാണ് എക്സ്റ്റീരിയർ പാർട്ട് എക്സ്ട്രാ ഡോസിലേക്കുള്ള ആംഗിൾ റേഡിയസ് സെയിം ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റേഡിയസ് എന്നും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സെൻറ്റർ എന്നും ബട്ട് വേരിയബിൾ ആംഗിൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻട്രഡോസ് കുറച്ച് എക്സാക്റ്റ് ഒരു സർക്കിൾ ആയിരിക്കില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും മേ ബി വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഷേപ്പ് ആയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വേരിയബിൾ ആംഗിൾ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുക ഇൻട്രഡോസിലേക്കുള്ളത് വേരിയബിൾ ആംഗിൾ ആയിരിക്കും എന്ന് പറയും ദിസ് ഇസ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ യു ഷേപ്ഡ് വാലീസ് ആണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റേഡിയസ് ആർച്ച് ഡാം സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ യു ഷേപ്ഡ് വാലീസ് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്ത ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് കോൺ വേരിയബിൾ റേഡിയസ് അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആദ്യം പറഞ്ഞ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റേഡിയസിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് വേരിയബിൾ റേഡിയസ് അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ സെൻറ്റർ ആർച്ച് ഡാം മൾട്ടിപ്പിൾ സെൻറ്റർ ആർച്ച് ഡാം അതായത് മൾട്ടിപ്പിൾ സെൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ വേരിയിങ് റേഡിയസ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആംഗിൾ ആയിരിക്കും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആംഗിൾ വാല്യൂ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക വൺ തേർട്ടി ത്രീ ഡിഗ്രി ആ വേരിയബിൾ വേരിയബിൾ റേഡിയസ് ഡാമിന് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആംഗിൾ ആയിരിക്കും ആ ഡാമിൻ്റെ ആംഗിൾ മോസ്റ്റ്ലി വൺ തേർട്ടി ത്രീ ഡിഗ്രി തേർട്ടി ഫോർ മിനിറ്റ് ആണ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ വി ഷേപ്ഡ് വാലീസ് എന്നുള്ളതും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പോൾ ആർച്ച് ഡാം ആർച്ച് ഡാമിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നോക്കുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ സ്ട്രക്ചറൽ ആക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ആർച്ച് ഡാമിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ആക്ഷൻ പറഞ്ഞു വാട്ടർ ത്രസ്റ്റിന് ആർച്ച് ആക്ഷൻ വഴി അബഡ്മെൻസിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ക്യാൻഡലിവർ ആക്ഷൻ വഴി അബഡ്മെൻസ് അതിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷനിലേക്ക് ആ വാട്ടർ ത്രസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു
ലോ ഗ്രാവിറ്റി ഡാം ഹൈ ഗ്രാവിറ്റി ഡാം അതുപോലെ ഹോളോ ഓർ സെല്ലുലാർ ഡാം സോളിഡ് ഡാംസ് എന്ന് നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഗ്രാവിറ്റി ഡാംസിനെ ലോ ഗ്രാവിറ്റി ഡാം അതുപോലെ ഹൈ ഗ്രാവിറ്റി ഡാം ലോ ഗ്രാവിറ്റി ഡാം എന്ന് പറയാൻ കാരണം തിയറിറ്റിക്കൽ പ്രൊഫൈൽ ഇസ് എ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ വരച്ചതുപോലെ ഇഫ് ദ തിയറിറ്റിക്കൽ പ്രൊഫൈൽ ഓഫ് എ ഡാം ഇസ് എ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ നമുക്ക് അതിനെ ലോ ഗ്രാവിറ്റി ഡാം എന്ന് വിളിക്കാം പക്ഷേ ചില ടൈം സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഡാമിന്റെ ബേസ് വിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇതുപോലെ ബേസ് വിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ടൈംസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഷേപ്പ് ഒക്കെ സ്ലൈറ്റ്ലി വേരി ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തിയറിറ്റിക്കൽ പ്രൊഫൈൽ ഒരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ അല്ലാതെ ആകും അപ്പോൾ നമുക്കതിന് പറയാവുന്ന പേരാണ് ഹൈ ഗ്രാവിറ്റി ഡാം ഹൈ ഗ്രാവിറ്റി ഡാം തിയറിറ്റിക്കൽ പ്രൊഫൈൽ ഒരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ അല്ലാതെ വരുമ്പോൾ അതിനെ ഹൈ ഗ്രാവിറ്റി ഡാം എന്ന് വിളിക്കും അതുപോലെ ഹോളോ ഓർ സെല്ലുലാർ ഗ്രാവിറ്റി ഡാം ഹോളോ ഗ്രാവിറ്റി ഡാമിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് സെല്ലുലാർ ഗ്രാവിറ്റി ഡാം അതുപോലെ സോളിഡ് ഗ്രാവിറ്റി ഡാം അതിൻ്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഇനി അടുത്തത് എർത്ത് ആൻഡ് റോക്ക് ഫിൽ ഡാം എർത്ത് ആൻഡ് റോക്ക് ഫിൽ ഡാംസിനെ നമുക്ക് എംബാങ്മെൻറ്റ് ഡാംസ് എന്നിവിടെ വിളിക്കാം എർത്ത് ആൻഡ് റോക്ക് ഫിൽ ഡാംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്ര ഒരു നോൺ റിജിഡ് ഡാംസിൽ പെടുന്നതാണ് എർത്ത് ആൻഡ് റോക്ക് ഫിൽ ഡാം ഇവിടെ വാട്ടർ ത്രസ്റ്റിന് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഷിയർ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഡാം തന്നെയാണ് ഗ്രാവിറ്റി ഡാമിലുള്ള പോലെ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഡാം ആൻഡ് ഷിയർ സ്ട്രെങ്ത് കൂടിയാണ് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ഷിയർ സ്ട്രെങ്ത് കൂടെയാണ് വാട്ടർ ത്രസ്റ്റിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഇവിടുത്തെ സ്ട്രക്ചറൽ ആക്ഷൻ എർത്ത് ആൻഡ് റോക്ക് ഫിൽ ഡാമിൽ വരുമ്പോൾ ഗ്രാവിറ്റി ഡാംസിലെ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഡാം തന്നെയാണ് വാട്ടർ ത്രസ്റ്റിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഓർക്കുക അടുത്തത് എർത്ത് ആൻഡ് റോക്ക് ഫിൽ ഡാംസിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്കൊരു സ്ട്രോങ് ഫൗണ്ടേഷൻ ആവശ്യമില്ല ഗ്രാവിറ്റി ഡാമിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്കൊരു ഈ വാട്ടറിൻ്റെ അല്ല ബോഡി ബോഡി ഓഫ് ദ ഡാം തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഡാം തന്നെ ഈ വാട്ടർ ത്രസ്റ്റിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഫൗണ്ടേഷൻ സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കണം പക്ഷെ ഇവിടെ എർത്ത് ആൻഡ് റോക്ക് ഫിൽ ഡാമിൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അതുപോലെ റോക്ക് ഫിൽ ഡാംസിന് ഷോക്ക് അബ്സോർബ്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ളതും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം അടുത്തത് ടിംബർ ഡാംസ് ആണ് ടിംബർ ഡാംസിൻ്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഇയേഴ്സ് ആണ് ലൈഫ് സ്പാൻ അത് ഒരു ടെമ്പററി ഡാം ആണ് ടിംബർ ഡാം വരുന്നത് പക്ഷെ റിജിഡ് ഡാംസ് ആയിരുന്നു ഇതിപ്പോൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ സ്ട്രക്ചറൽ ആക്ഷൻ ആണ് പക്ഷെ ടിംബർ ഡാം റിജിഡ് ഡാംസിൽ വന്നിരുന്നു അത് ശ്രദ്ധിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ റിജിഡ് ഡാംസ് ഇനി അതിൽ വരുന്ന ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് എ എ ഫ്രെയിം ടൈപ്പ് ടിംബർ വെച്ചിട്ട് ഒരു എ ഫ്രെയിം പോലെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് എ ഫ്രെയിം ടൈപ്പ് ഡാംസ് അതുപോലെ റോക്ക് ഫിൽ ക്രിബ് ക്രിബ് പോലെ നമുക്കറിയാം ഒരു തൊട്ടിൽ ക്രിബ് ക്രിബ് പോലെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡാംസ് ടിംബർ തന്നെ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെയുള്ളതിന് നമ്മൾ റോക്ക് ഫിൽ ക്രിബ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ബീവർ ടൈപ്പ് ഡാംസും ടിംബർ ഡാംസിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് അടുത്തത് സ്റ്റീൽ ഡാംസ് ടീ സ്റ്റീൽ ഡാംസിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഡയറക്റ്റ് സ്ട്രക്ടഡ് ക്യാൻ ഡെലിവർ എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് അറിയുക പിന്നെ ലൈഫ് സ്പാൻ ഷോർട്ട് ആണ് യൂസ് കാരണം കൊറോഷൻ സംഭവിക്കും സ്റ്റീൽ ഡാംസ് എന്നുള്ളതും ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പോൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡാം ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു ബേസ്ഡ് ഓൺ സ്ട്രക്ചറൽ ആക്ഷനും പറഞ്ഞ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡാം ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത പോർഷൻ നോക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ റോക്ക് ഫിൽ ഡാംസ് എർത്ത് ഡാംസ് നോൺ റിജിഡ് ഡാംസിൽ വരുന്നതാണ് റോക്ക് ഫിൽ ആൻഡ് എർത്ത് ഡാംസ് അല്ലെങ്കിൽ ടെയിലിങ്സ് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡാംസ് റോക്ക് ഫിൽ എർത്ത് ഡാംസ് ഓക്കെ നോൺ റിജിഡ് ഡാംസിൽ വരുന്നതാണ് ഈ ഡാംസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ച് ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് ഉണ്ട് കുറച്ച് ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് ഉണ്ട് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക യൂഷ്വലി പ്രൊഫൈൽ ഓഫ് എ നോൺ റിജിഡ് ഡാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ട്രപ്പിസോഡൽ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും തിയറിറ്റിക്കൽ പ്രൊഫൈൽ ഓഫ് എ നോൺ റിജിഡ് ഡാം ഇതുപോലെ ട്രപ്പിസോയിഡൽ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഓർക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഓരോ ടേംസ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ടു പോവാം സ്റ്റോൺ പിച്ചിങ് സ്റ്റോൺ പിച്ചിങ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത്
ഇതുപോലെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു നോൺ പെർവിയസ് മെറ്റീരിയൽ പെർ എന്താണ് വാട്ടർ സീപ്പേജ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയൽ വെച്ച് നമ്മൾ ഇതുപോലെ കൊടുക്കുന്നതിനാണ് വാട്ടർ താഴേക്ക് താഴെ സോയിലേക്ക് സിപി താഴേക്ക് സി പി എച്ച് സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് ബ്ലാങ്കറ്റ്സ് ബ്ലാങ്കറ്റ് എന്ന് പറയും അടുത്തത് ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഇനി ഈ വാട്ടറിൻ്റെ അപ്സ്ട്രീം സൈഡിലുള്ള വാട്ടറിൻ്റെ നനവ് ചിലപ്പോൾ ഡാമിൻ്റെ ബോഡിയിലൂടെ ഇതുപോലെ വരാം അപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു നനവിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്ത് താഴേക്ക് ഈ ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡിൽ പോയിട്ട് അത് കട്ട് ചെയ്യരുത് ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡിലേക്ക് എത്താതെ ഈ ഗ്രേഡിയനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാച്ചുറേഷൻ ഗ്രേഡിയനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ നനവ് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് ടു അട്രാക്ട് സാച്ചുറേഷൻ ഗ്രേഡിയൻ അടുത്തത് കോർ വോൾ അഗെയിൻ ഈ സാച്ചുറേഷൻ ഗ്രേഡിയൻറ്റിനെ നമുക്ക് ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡിലേക്ക് വല്ലാതെ നനവ് ചെല്ലും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു അഗെയിൻ ഇമ്പേർവിയസ് മെറ്റീരിയൽ വെച്ച് നമുക്കൊരു വോൾ വോൾസ് ഉണ്ടാക്കാം അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കോർ വോൾ ടു പ്രിവെൻറ്റ് സാച്ചുറേഷൻ ഗ്രേഡിയൻ ഫ്രം കട്ടിങ് ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക പടിൽ ക്ലേ ഇമ്പേർവിയസ് മെറ്റീരിയൽ ലൈക്ക് പടിൽ ക്ലേ മിക്സ്ചർ ഓഫ് സാൻഡ് ക്ലേ ആൻഡ് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് പടിൽ ക്ലേ വെച്ചിട്ടാണ് കോർ വോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അടുത്ത ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് വോൾ ആണ് കട്ട് ഓഫ് വോൾ അത് നമ്മൾ പൈപ്പിംഗ് ഫെയിലിയേഴ്സ് എല്ലാം പഠിക്കും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ സി പേജ് വാട്ടറിൻ്റെ സി പേജ് വന്നിട്ട് ഇവിടെ പൈപ്പിംഗ് ഫെയിലിയേഴ്സ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡാമിൻ്റെ പൈപ്പിംഗ് ഫെയിലിയേഴ്സ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സ്ട്രക്ചർ ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സ്ട്രക്ചറിനെ കട്ട് ഓഫ് വോൾ എന്ന് പറയാം കട്ട് ഓഫ് വോൾ കട്ട് ഓഫ് വോൾ നമ്മൾ നോക്കി ടു പ്രിവെൻറ്റ് പൈപ്പിംഗ് ഫെയിലിയേഴ്സ് ഡാംസിൻ്റെ താഴെ കൊടുക്കുന്ന വോൾസ് ആണ് കട്ട് ഓഫ് വോൾസ് അടുത്തത് പുസ്ത അടുത്ത ടേമാണ് പുസ്ത ഇറ്റ് ഇസ് എ കവർ ഫോർ സാച്ചുറേഷൻ ഗ്രേഡിയൻ അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നനവ് ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡിലേക്ക് അപ് സ്ട്രീം സൈഡിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു വാട്ടറിൻ്റെ സാച്ചുറേഷൻ ഗ്രേഡിയൻ ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്താൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ മണ്ണിൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് കൊടുക്കും ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡിൽ ടു ആക്ട് ആസ് എ കവർ ഫോർ സാച്ചുറേഷൻ ഗ്രേഡിയൻ അതിനെയാണ് നമ്മൾ പുസ്ത എന്ന് പറയുക പുസ്ത അപ്പൊ ഇത്രയും മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു സ്റ്റോൺ പിച്ചിങ് സ്റ്റോൺ പിച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ് സ്ട്രീം സൈഡിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് സ്റ്റോൺ പിച്ചിങ് അതുപോലെ റിപ്രാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റോൺ പേവിങ്സ് നമ്മൾ ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡിൽ കൊടുക്കുന്നത് സോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്രാസ് നമ്മൾ ഡൗ ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡിൽ ഡാൻസിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇറോഷൻ വരാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൊടുക്കുന്നത് സോഡ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാച്ചുറേഷൻ ഗ്രേഡിയൻ്റെ ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡിൽ എത്താതെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുന്നത് ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് ആണ് അതുപോലെ കോർ വോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഗെയിൻ സാച്ചുറേഷൻ ഗ്രേഡിൻ്റെ ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡിലേക്ക് എത്താതിരിക്കാൻ കൊടുക്കുന്നത് കോർ വോൾ അതുണ്ടാക്കുന്നത് പടിൽ ക്ലേ വെച്ചാണ് സാൻഡ് ക്ലേ ആൻഡ് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് കട്ട് ഓഫ് വോൾ ടു പ്രിവെൻറ്റ് പൈപ്പിംഗ് ഫെയിലിയേഴ്സ് നമ്മൾ കട്ട് ഓഫ് വോൾ ഡാൻസിൻ്റെ താഴെ കൊടുക്കും അതുപോലെ പൊസ്ത കവർ ഫോർ സാച്ചുറേഷൻ ഗ്രേഡിൻ്റെ ആണ് ഇനി ഡൗൺ സ്ട്രീമിലേക്ക് സാച്ചുറേഷൻ ഗ്രേഡിൻ്റെ എത്തിയാൽ തന്നെ അതിനൊരു കവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പുസ്ത എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഈ പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഏർത്തേൺ ഡാംസിൻ്റെ ഏർത്ത് ഡാംസിൻ്റെ നോൺ റിജിഡ് ഡാംസിൻ്റെ ഫെയിലിയേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് അതൊന്ന് ഹൈഡ്രോളിക് ഫെയിലിയർ ഉണ്ട് സി പി എച്ച് ഫെയിലിയർ ഉണ്ട് സ്ട്രക്ചറൽ ഫെയിലിയേഴ്സ് സംഭവിക്കാം ഏർത്തേൺ ഡാംസിന് ഹൈഡ്രോളിക് ഫെയിലിയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടർ സ്പില്ലിംഗ് അതിൻ്റെ ബോഡിയിലൂടെ വാട്ടർ സ്പില്ലായാൽ ഓവർ ടോപ്പിംഗ് അതുപോലെ വേവ് ഇറോഷൻ വേവ്സ് ഇറോഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ടോ ഇറോഷൻ ടോ ഇറോഷൻ എപ്പോഴും സംഭവിക്കുക ഒരു ഡാമിൻ്റെ ടോ ഏർത്തൺ ഡാംസിൻ്റെ കേസിൽ ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡിൽ ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡിലാണ് ടോ വരിക അപ് സ്ട്രീം സൈഡിൽ ഹീല് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് സാച്ചുറേഷൻ ഗ്രേഡിയൻ്റെ ഇവിടെ നിന്ന് നനവ് അപ് സ്ട്രീം സൈഡിൽ നിന്ന് വാട്ടറിൻ്റെ നനവ് ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡിൽ വന്നിട്ട് ടോ ഇറോഷൻ സംഭവിക്കാം അതാണ് ടോ ഇറോഷൻ അതുപോലെ ഗള്ളിങ് ഹെവി റെയിൻഫോൾഡ് കാരണം 